Bom dia, pessoal. Queria aqui iniciar a conversa aqui sobre BIM de oito dígitos. Eu só queria confirmar que agora que a gente voltou, estão todos me escutando. Se alguém puder colocar aqui no Q&A o que está escutando, sim, para a gente avançar, agradeço. Perfeito, obrigado. Já vi que, que informaram. Então, vamos lá, turma. Bom, primeiro, obrigado por terem participado, por disponibilizar um tempo para participar aqui da conversa de... Oh, Rafa, só um segundo. É, eu não sei se eles já vão começar... A, a gente vai gravar o evento, certo? Certo. Eu, eu acho nem sei. Gravando. Já estou gravando. Já? <risos> Desculpa. Vamos lá. Então, turma, primeiro, obrigado por, por participar, né, por disponibilizar um tempo para para esse assunto, que é super importante, a partir de abril de, de 22, bastante mudança vai, vai acontecer, algumas já estão acontecendo. Então, essa seria a nossa primeira, primeira introdução aqui, trazendo um pouquinho de comerciantes, né, de merchants, estabelecimentos, para vir aqui participar da, da, dessa conversa. Por que, que a gente está puxando essa, essa conversa? Porque essa é uma implementação que ela não é um, um produto da Visa ela é uma implementação diferente do padrão global. Então, ela é uma implementação que vem na questão da, da ISO, onde a gente precisa cumprir o regulamento de BIM de oito dígitos a partir de abril de 22. E a gente, fazendo pesquisa, conversando com os estabelecimentos, entende que possui muito, muitas regras também dos lados dos estabelecimentos que, olham a questão, que verifica, que olha a questão do BIM. Né? E, e hoje a gente fala com BIM de 6, a gente vai passar BIM de 8, então, esse programa, para vocês terem um pouquinho de ideia, a Visa já vem conversando com os, com os players participantes, os credenciadores e, e emissores, há mais ou menos cinco anos, a gente já vem falando nos releases da Visa sobre essa questão de alteração no padrão de, de BINs, tá bom? Então, eu vou avançar aqui para o próximo slide, para a gente começar o nosso, nosso tema. Um ponto importante aqui, e desculpa essa, essa parte aqui está em inglês, mas o que, que a gente está falando aqui, pessoal? É, dúvidas. Usem a, a, a ferramenta do Q&E para poder, poder questionar a gente. A gente tem todo um time aqui que está ajudando a gente nessa conversa. Então, caso a sua resposta não seja, é, não seja recebida pelo Q&E, procure seu Account Manager, no caso, se você for um estabelecimento e não tiver um contato com a Visa, procure o seu credenciador para entrar em contato conosco, para que a gente consiga efetivamente é, responder a pergunta e não fique ninguém sem, sem resposta. Ponto importante, como vocês notaram, todos estão no modo de somente escutar, então ninguém vai conseguir abrir o microfone para fazer pergunta, porque tem muita gente, ficaria complicado aqui para a gente é, abrir o microfone para todo mundo. Depois da, da nossa pesquisa, depois, desculpa, depois da nossa entrevista, é, é, enfim, da nossa apresentação, será feita uma pesquisa, e aí peço que vocês disponibilizem um tempinho para a gente para responder essa pesquisa, é bem importante para a gente e que a apresentação como um todo vai ser gravada, tá bom? Então é isso aqui que a gente está falando aqui, nossa logística aqui do, do modelo de apresentação, tá bom, turma? Rafa, só complementando aí para o pessoal, é, coloquem todas as perguntas que vocês quiserem, incluam no Q&A, assim, a gente não vai conseguir responder todas aqui, porque o horário né, é limitado, mas isso depois a gente consegue baixar todas as perguntas no arquivo e a gente responde para vocês e envia posteriormente, tá? E só comentando, o Rafa comentou da, da pesquisa, né? Assim que vocês fecharem, assim que o evento terminar, já abre uma tela para vocês com a pesquisa. Respondam, por favor, é importante até para a gente saber, né? É, exatamente o que, que vocês estão pensando, qual que é a dificuldade, como que foi o evento o que, que vocês sugerem, o que, que vocês estão precisando, tá bom? Perfeito. Obrigada. E até o primeiro evento né, de, que a gente está fazendo aqui com a abertura de comerciantes, Bons estabelecimentos. Isso. isso. Então, é extremamente é, importante para a gente ter esse termômetro aqui de, de como está evoluindo, tá bom, turma? Inclusive, então, obrigada, Ian, a todos. <risos> vou, vou avançar aqui, que a gente está um pouquinho atrasado. Então, vamos lá. O que, que seria o, o BIM de oito dias, né, os destaques? Então, a gente tem a questão do número da conta principal, que é o que a gente chama de PAN, o BIM de oito dígitos para os emissores, a convivência entre BIM de oito dígitos e de seis dígitos, se pode ocorrer, se não pode ocorrer, a gente vai passar um pouco sobre isso. Sobre as tabelas autorizadas do credenciador, existe um nome técnico para isso, mas vou chamar ela aqui de tabelas de, de BIMs, os roteamentos Visa e o impacto no PCI. 
Tá? Então, assim, eu sei que os credenciadores disponibilizam, às vezes, as tabelas ou os merchants buscam essas tabelas através de APIs da Visa. Então, tem atualização em todo este processo. Então, a gente está tentando fechar aqui todo o ecossistema para entender é, os impactos em, e, e também garantir que vocês estão entendendo os impactos dessa, dessa alteração. Então, vamos, vamos lá. O número de identificação do banco, o BIM. Certo, em primeiro lugar, eu queria ter certeza aqui com, com vocês, turma, que todo mundo entende o que é o BIM, que seria a identificação do, do cartão. Como ele é usado, como que é atribuído isso pela ISO. Então, hoje, dentro de um formato de 16 dígitos do cartão, a ISO estabelece que os seis primeiros dígitos são o BIM. E muitos de vocês fazem regras por BIM seja credenciador, seja emissor, seja estabelecimento, com seus antifraudes e tudo mais. Então, a ISO é quem regula essa, essa questão de, de BIM, e a Visa tem um acordo para a ISO, com a ISO, de utilizar o padrão dela e de respeitar também as alterações que, porventura, venham a ocorrer, que é o caso dessa migração de seis dígitos para oito dígitos. O que, que é um ponto importante dessa, dessa conversa? Estamos mudando somente o conceito de BIM, não estamos mudando o conceito de faixa de conta ou o conceito de PAN. O faixa de conta, a gente traduziu aqui, porque não sei se todos tecnicamente estão é, é, a par do, das nomenclaturas, é o que dentro do mercado a gente chama de account range, certo? Então, o range do cartão, ele não muda. O range do cartão hoje, ele possui nove dígitos e ele permanecerá com nove dígitos após a migração para oito dígitos. Então, o que, que a gente está falando? que o BIM sai de seis dígitos para oito, a faixa de conta tinha nove dígitos, permanecerá com nove dígitos, e o PAN, que é o número do cartão, no caso da Visa, permanecerá com 16 dígitos. A gente não vai alterar. Então, o que a gente está alterando é basicamente o conceito do BIM. Então, o que a gente vê aqui com 404665 como BIM, passará a ser 40466534, o BIM. O account range hoje, 40466535, e permanecerá com 40466535. Então, note que houve só uma mudança de conceito, não houve uma mudança de números, de casas decimais, enfim, de, de dígitos do cartão. É só questão de conceito do que é o BIM. Tudo bem? Vou, vou avançando aqui, turma. Então, é o seguinte, a Visa atribuirá apenas BINs de 8 dígitos após abril de 22. Os emissores podem estipular seu próprio cronograma para converter os BINs. E a Visa e outras empresas de pagamento já estão atribuindo BINs de 8 dígitos. Então, vou explicar o que eu estou dizendo aqui com esses três bullet points aqui. Então, a ISO anunciou essa mudança em 2017. Né? começou-se o assunto em 2015, em 2017 foi anunciado, e a Visa começou a trabalhar para se adequar. Então, o que, que a gente está dizendo aqui? Que os BINs existentes no mercado hoje, sejam eles domésticos, sejam eles internacionais, indiferente, hoje o emissor possui BIN de seis dígitos ou de oito dígitos. Já possui, hoje já existe BIN de oito dígitos no mercado, tanto nacional quanto no mercado internacional. Por que, que talvez vocês não tenham sentido essa diferença? Hum, não tem muita volumetria. Hoje, a grande base do, do, dos BINs, eu diria 99,999% dos BINs hoje, são BINs de seis dígitos. A partir de abril, a Visa vai exigir que o emissor mude esse BIN de seis dígitos para oito e causar uma mudança abrupta? Não. O que a gente está dizendo aqui é, a partir de abril de 22... Caso o emissor deseje um novo produto e, para isso, ele solicite um novo BIM, este novo produto terá um BIM de oito dígitos obrigatoriamente. Ou seja, nenhum novo pedido para a Visa a partir de abril de 22 será entregue com um BIM de seis dígitos. Obrigatoriamente será um BIM de oito dígitos. Então, com isso, a partir de abril de 22, os estabelecimentos devem notar um aumento de mudança desse padrão. Porque conforme novos players entrarem, conforme houver alterações de produtos nos emissores, vai haver essa migração. 
Então, o que a gente está falando? Que a partir de abril de 22, não vamos obrigar a mudar, mas todo novo pedido será um BIN de oito dígitos. O que isso vai acarretar? Em uma convivência de BINs de oito e BINs de seis. E aí vocês precisam entender e estudar internamente qual que é o impacto disso no negócio de cada um. Não só do comerciante, como do credenciador, como do emissor. Porque pode haver a convivência e haverá a convivência de BINs de 8 e BINs de 6. O emissor, que nem a gente estava conversando, ele não é obrigado a migrar. Ele tem um cronograma próprio, ele pode entender quais são os impactos do sistema dele e migrar de acordo com a necessidade dele. Até o momento, a Visa não colocou nenhuma parede falando para o emissor. Emissor, a partir dessa data, você tem que obrigatoriamente migrar estes bins. Não estamos falando nesse sentido. O que, que a Visa está fazendo para incentivar essa mudança? Estamos mudando a questão de precificação de bins. Para que encoraje o emissor a trocar esse bin de, de, de seis dígitos para um bin de seis. Desculpa, um bin de oito para um bin, um bin de seis para um bin de oito. Troquei aqui os dígitos, turma. E não é só a Visa que está fazendo esse trabalho, que nem a gente está falando. É um trabalho da ISO, é algo global no, no, no mercado de, de cartões. Então, como que fica a questão do, do, do BIM para entender como que isso pode impactar o negócio? Então, hoje a gente tem um BIM de 6. Vou dar o um exemplo aqui do 40, 4665. A partir do momento que o emissor opte por migrar esse BIM para oito dígitos, esse BIM ele se transforma em até 100 BIMs de 8. Então, o 404665, ele pode se transformar no 40466500, 40466501, 40466502, e assim por diante, até chegar no 99. Então, a gente pode transformar um BIM de 6 em 100 BIMs de 8. Esses 100 BIMs de 8, eles não necessariamente precisam ter o mesmo produto. Então, eu posso ter um Classic no 406500, posso ter um, um Infinity no 406565501. Então, é importantíssimo entender que essa mudança pode mudar a forma que o estabelecimento enxerga o BIM. Principalmente na questão de antifraude, nessa questão de prevenção, como enxergar o BIM e identificar corretamente o produto. Então, note que nesse exemplo que a gente colocou, não necessariamente esses, 8 de, esses 100 bins de 8 pertencem ao mesmo emissor. Ele pode ser um bin de débito da Espanha, um pré-pago da Rússia, um pré-pago dos Estados Unidos, um crédito corporativo do Japão. Então, isso é importantíssimo, vocês entenderem como funciona o sistema de vocês. Estudarem. Hoje, de novo, a grande volumetria ainda são bins de 6, mas a partir de abril, isso tende a começar a mudar. Não vai ser uma mudança abrupta de todo mundo migrando. Porém, vocês precisam entender e fazer o estudo interno de como conviver com estes dois padrões. Porque se você chega hoje e você tem alguma regra específica no 40, 46, 65, e você entende que, porventura, esse é um, é um BIM é, com uma baixa performance ou com alto índice de disputas e chargebacks e, e, e N coisas, se você faz uma regra baseada neste BIM, Note que você pode estar impactando clientes que não tem nada a ver com este seu problema. Uma vez que você pode estar impactando um emissor da Espanha, da Rússia, do Japão, enfim, de qualquer outro lugar do mundo. Então, essa é o, esse é o principal motivo da gente trazer os estabelecimentos para conversa, para eles entenderem que existem alterações que fogem das camadas de intersecção com a Visa, que seria o credenciador e o emissor porque muitas vezes o estabelecimento possui um antifraude, lê uma tabela de BINs, criam regras baseadas no BIN. Então, note que isso não pode mais ser tão binário. Os seis primeiros dígitos do PAN é o BIN, não é mais isso. Então, esse é o principal, principal recado. Quando isso acontecer, também pode acontecer, nesse exemplo que eu vou dar aqui, o, 46, é, o 40, 466502, ser de um pré-pago da Rússia. Mas pode ser que o 40, 466503 não seja de ninguém. Porque o emissor que possuía o 40, 65, 40, 4665 devolveu os numéricos que ele não utiliza. Então, você pode ter tantos bins de outros emissores, como pode ter uma parte desses bins não sendo utilizados, que vão ser disponibilizados de acordo com o tempo. Então, é extremamente importante vocês olharem como que isso impacta o negócio de cada um de vocês.
Então, vamos dar um exemplo aqui do que as faixas de contas, o que seria o account range, inclui. Né? Então, novamente, nesse exemplo, 40, 46, 65, 34, 5 é a faixa de conta, o tal do account range, 9 dígitos. Esses 9 dígitos, é, vou tentar não ser muito técnico aqui na explicação, mas esses 9 dígitos é o que o seu credenciador enxerga na hora de fazer uma transação. Hoje, quando você contrata o seu credenciador para ele capturar a sua transação, ele já identifica o produto, intercâmbio, o país, a moeda, tudo baseado no account range. Ou seja, tudo que a Visa disponibiliza de informação para os credenciadores está, na informa está numa tabela de nome Ardef, na routing bin, no, no caso de, de, de ATM, e... Essa informação, esse account range é o que carrega as informações. Então, por que eu estou trazendo essa informação para vocês, que ela é um pouco mais técnica? Porque no transacional, um BIN de 6 para um BIN de 8 não tem impacto. Então, não tem alteração sistêmica na transação. Porque na transação, o que importa é o account range, são os nove primeiros dígitos. Ele que identifica todo, todos esses parâmetros que eu falei para vocês. Produto, país, moeda, é, é, intercâmbio... Tudo isso está incluído no account range. Então, o seu credenciador lê o account range para identificar, opa, esse é cartão é do banco X, esse cartão é do banco Y, esse cartão é doméstico, esse cartão é internacional. Então, essa lógica, ela permanece. Mas é importantíssimo que, o, que os estabelecimentos entendam também essa lógica e passem a tratar também o account range nos seus sistemas, e não somente o BIM. O ideal seria sempre vocês trabalharem no account range. E para isso a Visa tem ferramentas para que os estabelecimentos consultem os account ranges. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho, tem a questão de do, um do, do serviço por API que vocês podem consultar e traz toda essa informação para vocês. Se o BIN é de 6, se o BIN é de 8, qual é o emissor, qual é o produto. São informações que vocês podem utilizar para melhorar a sua prevenção, seu antifraude, enfim. Então, essa aqui é uma informação importante do que carrega o account range, o que, que ele traz de informação. Aqui a gente fez um slide pensando aqui nos possíveis riscos de não estar preparado. Então, pensando principalmente na questão de estabelecimento, menor eficiência e possíveis interrupções nas funções de processamento, recusas desnecessárias, lacunas na defesa de gerenciamento de fraude, inconsistência nos relatórios e custo de conciliações mais alto. Por que isso pode acontecer? Porque, como eu falei no slide anterior, se você faz alguma regra baseada no BIN de 6 e você está impactando 100 BINs de 8, que podem, porventura, impactar 100 emissores diferentes, você vai ter rejeição onde você não deveria, ou você vai ter aprovação onde não deveria. E aprovar uma fraude é ruim, assim como declinar uma transação não fraudulenta também é ruim. Então, é extremamente importante que vocês entendam essa mudança para que vocês tenham maior eficiência. Rejeite o que deva ser rejeitado, aprove o que precisa ser aprovado, que consigam fazer conciliações, que consigam entender a questão de disputas, chargebacks, enfim, relatórios. Então, é extremamente importante vocês entenderem do lado de vocês. E aí, eu, eu, eu bato muito nessa tecla de vocês entenderem o lado de vocês, porque muitas dessas coisas, a Visa não está envolvida. É algo interno. É algo do sistema de vocês, é algo da arquitetura de vocês. Então, vocês precisam entender por quê. O transacional não muda, mas a sua arquitetura, a forma como você enxerga, pode mudar dependendo da forma como foi construída a solução de cada um dos players. Então, isso é importantíssimo que vocês consigam analisar. E assim, bato principalmente na questão de performance. Aprovar o que precisa ser aprovado, rejeitar o que precisa ser rejeitado. Eu acho que isso é, é o principal ponto, principalmente olhando os estabelecimentos de e-commerce. Né? Os estabelecimentos de e-commerce, eu acho que são, são extremamente impactados, é onde a gente tem uma fraude um pouco maior, onde a gente tem a questão do antifraude rodando. É, é extremamente importante ficar de olho nessa, nessa questão do, do antifraude nos merchants de e-commerce. Então, trazer um, um, um exemplo aqui de perda de, de, de rendimento, eficiência na mudança no, no setor. Então, vamos lá. Situação 1. O emissor A, o emissor atual do leste europeu, converte o BIN de 6 dígitos para um BIN de 8. O emissor B, dos Estados Unidos, recebe um BIN de 8 daqueles que foi liberado do emissor do leste europeu. Então, 
basicamente aquela conta que a gente mostrou anteriormente. Mais de mil transações do emissor B são recusadas em um comerciante de grande porte dos Estados Unidos de uma semana. Por quê? O emissor B não consegue entender o que está acontecendo. Então, o emissor B recebeu um BIN de oito dígitos da Visa e fala, caramba, minha performance está tá horrível. O que está acontecendo com esse meu programa, com esse meu produto? Então, o adquirente entra em contato com a Visa e não consegue explicar o motivo. O que está acontecendo? Uma vez que a transação e os sistemas antifraude dos merchants muitas vezes barram essa transação antes de ser submetido para o arranjo da Visa. Então, pensa que o emissor dos Estados Unidos recebeu uma parte de um BIM, um BIM de 8, que teve origem em uma devolução de um emissor do leste europeu, e a transação não chega nem na rede Visa, a Visa não está enxergando isso, o emissor percebe que não está convertendo, e o credenciador também nem enxerga a tentativa. Quando o comerciante começa a, a estudar o que está acontecendo, pode acontecer do comerciante estar com uma tabela de BIM antiga, identificando esse BIM, B, que seria do emissor dos Estados Unidos, como pertencente ao emissor A do leste europeu, que porventura existe alguma regra e você gera esse bloqueio. Então, exatamente esse, esse, esse desenho que a gente fez aqui. Emissor A, 404665, o emissor A ficou com 40466500 e o emissor B ficou com 40466501. E o Merchant tratou tudo como emissor A. Aqui a gente citou exemplos de leste europeu e dos Estados Unidos, mas isso a gente pode trazer aqui para o Brasil. Um emissor brasileiro, ou um, um BIM do leste europeu sendo devolvido, caindo em um emissor brasileiro, e o Merchant tendo muita transação que nem sobe para o arranjo da Visa por regras internas. E aí, até entender o que está acontecendo, muito dinheiro foi perdido. Então, vou avançar aqui, turma. Como que a Visa pode te ajudar no planejamento? Então, é o seguinte, em 2020... A Visa contratou a Deloitte para realizar a entrevista a fim de entender melhor como que funciona essa questão de, de, de utilização do BIM por participantes do arranjo que não tem uma integração direta com a Visa, que depende de um credenciamento, por exemplo. Então, no caso, os estabelecimentos. E quando a gente fez essa, essa, essa conversa, a gente identificou diversas oportunidades para tentar ajudar vocês. Então, assim, onde você utiliza o BIM? Quais os desafios vocês, vocês enfrentam? Quais são as etapas para a preparação? Então, a, a gente usou um questionário, né? foi criado um questionário, que foi divulgado para diversas áreas, enfim, do, do, do processo de mês de pagamento, para entender onde que isso impacta. De modo geral, a, a, a nossa conclusão do estudo da Deloitte foi que cada cliente é diferente. Então, se assim, não existe um, uma padronização, a gente não pode generalizar. E por que, que eu digo que a gente não pode generalizar? Porque depende do país, depende do segmento, depende do porte dos estabelecimentos, depende da maneira como vocês gerenciam. Então, não tem muito um, um padrão. Então, a gente notou que com essa pesquisa que realmente não existe um padrão, cada mercado tem o seu comportamento, cada player tem o seu comportamento, a, o tamanho do player também influencia. Então, nos, nos próximos minutos aqui, eu vou compartilhar com vocês um pouco dessas principais descobertas que, que, que a gente teve, tá bom? Então, risco no processamento de transações. Ou transações com roteamento correto, suspensos, recusados durante o processamento. Então, identificado terminais POS com lógica de definição de forma pré-determinada com base na emissão do BIM. Então, lembra que eu comentei aqui na, na questão de regras por BIM? Então, a gente percebeu que, no geral, existe sim regras. 46% é um volume grande de, de, de regras pré-determinadas por conta do BIM de emissão. Então, isso é um, é, um, é um problema que a gente precisa ficar de olho. 58% né, é, espera o um impacto nas tabelas de BIMs carregadas no terminal. Então, hoje, quando for um, um, um terminal POS, que a gente chama aqui no Brasil a maquininha, é carregada. Eu não sei se diariamente os credenciadores carregam, mas pelo menos semanalmente eles fazem essa carga é, de novos BIMs, os POSs. Também tem a questão dos TEFs, também tem a questão do e-commerce. Então, muitas dessas decisões são tomadas ou por lógica pré-determinada ou por lógica de carregamento dessas tabelas. Então, o que a gente traz aqui para vocês é, principalmente na ponta, na hora de fazer a captura, essas tabelas precisam estar atualizadas, essas lógicas pré-determinadas precisam estar ajustadas. 
Então, isso é extremamente importante que vocês entendam e trabalhem nesse sentido. Né? Então, assim, quase metade dos participantes da entrevista identificaram problemas de terminais é, é, com lógica de definição. Enfim, assim, é, é algo bastante grande para a gente pensar, de que pode gerar impacto. E até o momento, nas nossas releases, nas nossas conversas, a gente fala com o emissor, a gente fala com o credenciamento, mas essa é a primeira vez que a gente abre para um fórum com o estabelecimento. Então, é extremamente importante que vocês mandem novamente a pergunta pelo QNU, que vocês façam também as perguntas para os seus credenciadores, cada um tem os seus processos, que os seus credenciadores, não, no caso, não consigam acionar os seus representantes de visa para responder. Assim, o, o nosso intuito aqui é tentar preparar o mercado quanto antes, porque quanto mais todo mundo estiver preparado, melhor é para todos. Então, risco nos processos de cumprimento e fraude. Erro de triagem se estiver bloqueando bins corretos. Então, pré-validação de transações, comparação aos parâmetros específicos de fraude, bloqueios de bins específicos, relatório e análise de atividades de transações fraudulentas a níveis de bins. Então, o cliente informou o caso de uso de bin de emissão. O que, que seria esses, essa informação que a gente está trazendo aqui, aqui na tela? Novamente, a gente está falando novamente de regras baseado em bins. Então, você faz uma triagem baseada no bin. Hoje, você pega o seu account range, você pega o número do PAN e você coloca os seis primeiros dígitos, é o BIM, estou identificado, isso gera relatórios, isso gera uma série de coisas. Então, eu vou extrapolar aqui um pouco do, do antifraude que a gente vem falando, das tabelas de BIMs, mas quantos relatórios internos, estabelecimentos, credenciadores, é, próprios emissores, possuem baseado nos seis primeiros dígitos do PAN e entendendo que isso é um BIM? Estou falando de áreas financeiras, estou falando de performance de autorização, de conversão, de disputa, de tudo. Então, vocês precisam fazer um, um deep dive dentro do, 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 do processo de vocês, dentro do, 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 do seu sistema, e entender aonde que vocês enxergam e como que vocês configuram a questão do BIM. Essa parte, a gente como Visa não vai conseguir te ajudar. O que a gente vai conseguir é levantar a mão para vocês e falar, gente, olhem isso, olhem os seus sistemas internos, olhem seus relatórios, olhem sua parte financeira, olhem sua parte de disputa, olhem seus terceiros, olhem todo o seu workflow que envolve o meio de pagamento eletrônico. Porque isso pode ter, em algum momento, algum hard code, alguma regra que, que valide por BIM, e esse BIM está hard code em seis dígitos, e a partir de abril, é... é não a partir de abril que vai ser, porque já existe bins de 8, mas a partir de abril você deve ver maior volumetrias de bins de 8. Isso pode gerar problemas de conciliação, problemas de relatórios, enfim, uma, ser, uma série de problemas. Então, vou avançar aqui, turma, vamos lá. Erro no portal com comerciante, processamento de disputas. Então, que nem eu conversei e falei no slide anterior, bins de emissão... Os seus primeiros dígitos, quatro últimos são utilizados para fazer as pesquisas. Então, o cliente te informa o BIM de emissão, você tem os seis primeiros e você tem os últimos quatro. O BIM de emissão são usados para tabelas de configuração de recursos, pesquisas, relatórios, construções e identificações. Então, hoje você já faz isso. Eu não sei se todos os estabelecimentos têm acesso ao portal da Visa, enfim, quanto que eles fazem isso. É... Mas aproximadamente 60% dos participantes da, entre... da entrevista fizeram pesquisa pelo BIM utilizando seis dígitos. Então, tem esse viés, sim, de que o BIM é seis dígitos. Até porque realmente era, até pouco tempo atrás. Então, é extremamente importante não, não, não ter isso, isso hard code. Né? A maioria dos, dos entrevistados não usa BIM de seis dígitos nos relatórios internos e de terceiros. Contudo, alguns credenciadores fornecem relatórios para comerciantes que incluem BIM. Então, veja que ponto interessante. Às vezes, dentro do workflow do estabelecimento, ele nem olha tanto o BIM na parte interna, na parte de relatório, mas o relatório disponibilizado pelo seu credenciador, utiliza. E aí o credenciador precisa se ajustar. A, a, a questão do BIM de oito dígitos. Questão de padrão PCI. É, vamos lá. A questão do, do padrão PCI, basicamente, ela não tem muito, muita alteração. A PCI continua dizendo que para dados apresentados em telas ou relatórios, o PAN precisa estar mascarado, com as suas seis primeiras posições e os quatro últimos dígitos é, disponíveis. Agora, contudo, no caso de dados inativos, 
desculpa, é, truncada, encriptada, mas nos casos dos bins inativos, a gente poderia, dos PANs inativos, a gente poderia mostrar os oito dígitos, mais os quatro, mais co outros quaisquer quatro dígitos, nos casos dos dados inativos. Os dados ativos, apresentados em telas relatórios, permanece o padrão PCI, tá bom, turma? Essa questão do PCI pode ser que levante mais questionamentos, e assim, procure o seu credenciador, procure seu representante da Visa, seu account manager, para tirar um pouco dessa, dessas dúvidas. Mas o PCI aqui acaba assim, extrapolando, igual a ISO, extrapolando um pouco a responsabilidade Visa, né? porque é um, é um outro órgão que tem as suas próprias regulamentações. Risco de perda de rendimento e ineficiências com as mudanças no setor. Então, o que, que a gente está falando? O uso dos seis primeiros dias para avaliar o tipo de produto. Então, vamos para um segundo tipo de, de problema que pode acontecer. Situação 2, a gente já falou uma, vamos para a segunda. Emissor A. O emissor do Canadá converte seu BIM de vale presente de 6 dígitos para um formato de 8 dígitos e libera 85 BINs. O que, que a gente está dizendo? Lembra que lá no início a gente falou que um BIM de 6 possui até, ou consegue converter até 100 BINs de 8? Neste caso, o emissor do Canadá ficou com 85, e ficou com, com, com 15 e liberou 85. Desses 85, o emissor B dos Estados Unidos recebe um desses 85 que foi liberado e criou o seu novo programa. Então, um novo portador do cartão tenta registrar o cartão de um comerciante, mas sofre com diversas recusas. Então, ou seja, eu peguei meu cartão novo, meu banco me deu esse cartão novo, enfim, o banco novo nem sabe que aquilo pertenceu um dia a um outro banco, que era um outro produto, porque foi devolvido e a Visa atribuiu. Esse novo portador do cartão... Então, ele tenta é, é, registrar o cartão e pagar é, é, stream de filmes, recorrência, fazer transações, e não consegue. É declinado. Ele não consegue avançar. O emissor B não consegue explicar por que tal falta acontece. Porque o cartão está tá tudo certo. Ele testou com a Visa, está tudo ok. Ele homologou, está tudo ok. O credenciador e a Visa também não conseguem explicar o motivo das recusas. Por que que acontece? Uma vez que não entra na rede da Visa. Em cada caso, os comerciantes informam que não conseguem aceitar o cartão, já que seus processos baseados na leitura de seis dígitos, referente ao tipo de produto, vem esse programa como crédito, estando conectado a um cartão pré-pago não recarregável. Então, baseado novamente, apesar de ser outro produto, a gente volta a ter o mesmo problema raiz, a mesma causa raiz. Um BIM com um produto X foi devolvido, Outro emissor assumiu esse produto, mudou o produto e o comerciante não atualizou a sua tabela ou não leu direito essa tabela. Então, risco, oportunidade de negócios perdidas e animosidade do cliente. Estima-se que no caso do setor de pagamentos recorrentes, serviços de assinatura, estejam 473 bilhões de dólares em 2021. Então, olha o tamanho do impacto que isso pode gerar uma leitura de tabela errada por não ter atualizado e não entender efetivamente o que acontece. Porque quando isso ocorrer, caso o, 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 o estabelecimento não tenha um controle muito a fundo de que aquele tipo de cartão específico está dando problema, aquele account range específico está dando problema, ele pode sofrer por diversas recusas até acionar o credenciador, que vai acionar a Visa, que vai voltar para o estabelecimento e descobrir que era uma tabela desatualizada, que era uma antifraude não atualizada para as regras atuais. Então, assim, eu, eu sei que eu estou sendo repetitivo e batendo bastante na, nessa tecla, mas principalmente os estabelecimentos, que a gente tem falado pouco, e essa é a primeira vez que a gente abre o fórum para estabelecimentos, olhem os seus processos de antifraude, suas tabelas, é, conversem com seus credenciadores, seus credenciadores procurem a Visa para entender a melhor solução, existem soluções, existem APIs, existem tabelas que podem ser disponibilizadas para que o processo ocorra da melhor forma possível. O que todo mundo aqui quer é transações boas sendo aprovadas e transações ruins sendo declinadas e todo mundo faturando mais. Por que são necessárias ações imediatas? Talvez as mudanças necessárias em suas operações precisem de prazos ampliados e devem ser coordenados com seus parceiros. Isso aqui é uma frase da, Deloitte, da consultoria da Deloitte. Por que, que a, gente, a gente fala isso? Assim, de fato, a conclusão que, do, do, do estudo da Deloitte é que a Visa aceita incondicionalmente. São necessárias ações imediatas. Cara, não, não tenha dúvida disso. Talvez as mudanças das operações precisam ser ampliadas, é, em prazos ampliados. 
Por que, que a gente fala disso? Porque nem todo mundo migrou para oito. Oito dígitos hoje são poucos bins, mas a partir de abril passa a ter uma volumetria maior. Mas já existe. Então, talvez, por não ter volumetria, talvez você já até tenha problemas e não está enxergando. Né? Então, esse é um ponto importante aqui da, da nossa conversa. A mudança já aconteceu. Já há mais de um ano já pode ser solicitada para a Visa bins de oito dígitos. Então, fiquem de olho. Se você já não tem problema, estudem, façam um, um, um cronograma para tentar cumprir que em abril de 22, vocês não tenham problemas com bins de oito. Porque novos players estão entrando a todo momento. Muito novo emissor entrando, muita fintech nova solicitando cartão, é, adquirentes virando emissores de pré-pago, é, enfim, muito no novos players entrando. E se a partir de abril de 22 você não tiver com essa tabela preparada, você pode ter problemas, principalmente com esses novos entrantes que tendem a já ter o, o BIM de oito dígitos. É, seguinte, se não houver mais nada Use tabelas autorizadas Do, do, do credenciador Então é o seguinte, por que, que a gente está dizendo isso? É, não comprem tabelas de bins da internet Sabemos que existem tabelas de bins da internet Mas que elas não são atualizadas corretamente Não são processos que seguem o workflow correto Então se você precisa de tabela No seu caso for tabela Procure o seu credenciador que ele vai te dar uma solução para essa questão da tabela. Seja um, efetivamente uma tabela, seja uma API de consulta, mas procure o dono, o owner oficial dessa informação. Não pegue essa informação da internet, não pegue essa informação de quem não tem um contato diretamente com a Visa. Então, assim, saibam que todos os credenciadores, sejam eles domésticos, sejam eles internacionais, eles têm acesso a tabelas de ranges, de faixas de contas e bins e podem te ajudar a receber esses dados. Então, este é o meio oficial de um estabelecimento conseguir essa tabela, dele se manter atualizado. Procure seu credenciador, que ele vai te ajudar a identificar qual é o processo correto, qual é a melhor situação para cada caso, se tabela, se API, como vai ser consultada, valores e tudo mais. Então, não usem informações que não são dos meios oficiais. Isso pode gerar uma série de problemas. Então, o que, que você deve fazer agora? É, não é tarde demais, mas a mudança precisa ser prioridade na organização. Então, a, a primeira coisa e a coisa mais importante que você deve fazer agora é uma avaliação de impacto. Depois você precisa criar um plano. Certifique-se de trabalhar em todas as linhas de negócio, trabalhe com seu credenciador, seus parceiros que apoiam seus negócios. E, por fim, implemente seu plano e teste com todas as partes interessadas e relevantes, como seu credenciador, processador, parceiros, enfim. É... Quando eu olho aqui o workflow dentro da Visa, a gente olha aqui é, emissor e credenciamento, mas o estabelecimento ele pode ter um terceiro fornecendo uma solução de 3DS, uma solução de token, ele pode ter é, fornecendo uma solução de antifraude. Então, existem diversas é, frentes e empresas que podem estar envolvidas. Então, olhe o seu workflow, olhe quem pode ser impactado, olhe como que isso impacta o seu negócio e façam essa avaliação, crie o plano, implemente e teste. Tá bom, turma? Isso é extremamente importante. E reforço, dúvidas, Mandem as dúvidas para nós, procurem seu credenciador e, e, e que vai chegar até nós essa, 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 essa questão, essa dúvida, para que a gente possa te orientar da melhor forma possível e que prepare vocês para essa migração. Né? Então, recursos de planejamento para oito dígitos. Então, a gente já tem questionário, ficha prática para comerciantes, apresentação da visão geral, resultados das entrevistas descobertas, Lista de verificação, perguntas frequentes, webinars em português com, com perguntas e respostas. A gente tem a página de iniciativa relacionada a dados numérico. Parece um nome bonito, mas aqui a gente está falando de bins, account ranges, enfim, tudo que é numérico, no, no site da visa.com. E, novamente, entre em contato com o seu credenciador ou processador, é, que ele vai entrar em contato com o seu executivo da Visa, com o seu gerente de contas e vai tirar essa dúvida. Temos também um box, que é o numericsupports.visa.com, que você pode enviar 
questões, dúvidas, para que a gente consiga te esclarecer, para que você esteja o mais preparado possível para abril de 22. Então, recapitulando o que a gente começou lá atrás. A gente passou pelo número de conta, que, são, que, que é o PAN, a gente chama de PAN, eu não sei se todo mundo tem uma ideia dessa nomenclatura, mas é o PAN, são os 16 dígitos, continua sem alteração. PIN de 8 dígitos para emissores a partir de abril de 22, então qualquer novo produto, novo emissor que entrar a partir de abril de 22, obrigatoriamente possuirá um BIN de 8 dígitos. Os BINs de 6 dígitos, não temos um prazo final para conversão, então até o momento não estamos estipulando em migrar 100% do mercado de 6 para 8, esse prazo não existe até o momento. Então haverá sim a convivência de BINs de 6 e BINs de 8, por isso a necessidade de estarem com as tabelas corretas, as tabelas atualizadas, as APIs necessárias, para que vocês identifiquem. É, identificando como que vocês utilizam o BIN de 6 dígitos, então, Passamos pela parte de impacto, de você analisar quem é impactado, o que acontece, relatórios, transacional, tabelas de antifraude, tudo mais. Então, a gente passou por esse tema aqui. Tabelas de, de, de bins, de fontes não autorizadas. Então, a gente passou aqui. Turma, utilizem as fontes autorizadas. Procure o seu credenciador. Quem deve disponibilizar essa informação para os estabelecimentos é o credenciador. O responsável pela gestão dos estabelecimentos é o seu credenciador. Contacte, procure eles. Não deixe a dúvida para depois. E busque informações dos meios oficiais, no caso, o credenciador. Roteamento Visa não é baseado no BIM de emissão. Então, aquilo que a gente conversou. É, o, o roteamento é o que eu chamei de transacional. O transacional já não acontece pelo BIM. Não é olhado se o BIM é de 6, se o BIM é de 8. O roteamento, o transacional, ele já é validado ou ele já é feito com base no range de contas, no account range, tá bom? Que não muda. E o impacto na questão do PCI, que é a questão de recibo, enfim, onde você consegue visualizar, não muda em nada. Então, a gente passou por essas, por essas fases, e desculpa aqui, a gente fez a envia suas. E aí, aqui, turma, devolvendo aqui nove minutos, para quem quiser fazer um pouco de pergunta aqui no QNU, eu confesso que eu não, não tenho acompanhado, a gente tem um time aqui olhando, mas eram basicamente essas. Se alguém tiver alguma dúvida que não foi respondida durante a, a nossa conversa aqui, fiquem à vontade em procurar seu credenciador. Se tiver relacionamento direto com a Visa, em procurar seu representante Visa para fazer essa pergunta. É, quero também aqui agradecer todo o time da Visa que ajudou aqui na, na montagem da, da apresentação, na estrutura para apresentar. E era isso, sobrou aqui nove minutos. Eu Nossa. Pode uhum. falar, Diana. É, a Vanessa até já... Pessoal, vocês já devem estar tá vendo... É, já está aparecendo a telinha de vocês aí. Logo mais vai estar, tá, vai aparecer o arquivo. Vocês podem fazer o download da apresentação que o Rafa fez. E parte de que o Enem, deixa eu dar uma olhada. É, tem a primeira Obrigada, pergunta: se a apresentação será compartilhada com os participantes? Sim, né? O Rafa até comentou. Já está disponível para vocês aí na tela agora. Se vocês quiserem fazer o download, é só selecionar. Aí tem uma pergunta da, da Pri. Pergunta se, eu acho que essa pergunta também acabou sendo respondida, né? Se vai manter a convivência entre 6 e 8. Entendo que, que a gente respondeu isso, né? Sim, vai haver a convivência, não tem uma data para a migração. O Marco perguntou, uhum. gostaria de possíveis pontos de atenção na relação entre adquirentes e agentes terceiros. É... Os facilitadores. Isso. Marco, eu sugeria que a gente fazer talvez uma conversa à parte, procurar é. É, o seu representante Visa aqui, para a gente conversar e, e, e entender um pouco mais a fundo a sua pergunta aqui, para não te responder nada genericamente. Eu gostaria de conseguir ser mais assertivo na, na resposta. Então, peço o favor de, de procurar nosso time. 
É, enquanto houver convivência, como saberemos se um BIM é de 6 ou um BIM de 8? Patrícia Figueiredo. Patrícia, existem duas formas de você fazer isso. Eu não sei se você aqui é, se é a Patrícia como adquirente, emissor é, ou, ou estabelecimento, mas a Visa tem dois serviços, um que a gente chama de VAD BIM, e VAD Man, que você vai conseguir consultar se o BIM é de 6 ou o BIM de 8. Isso é um serviço disponibilizado ao credenciador, que pode tratar essa informação e depois lidar com seus estabelecimentos. Existe também uma solução para API, que é que ela chama Vibas. Essa Vibas é uma API que pode ser disponibilizada, ou, né, tipo sponsor para o estabelecimento, e o estabelecimento fazer essa, essa requisição via essa API. E nessa API vai te falar qual é o emissor, qual é o produto, qual é o tamanho do BIM, qual é o BIM. E aí você vai resolver esse seu problema de saber se o BIM é de 6, se o BIM é de 8. Eduardo Max, haverá um local na Visa para sabermos se o BIM é de 6 ou de 8? Algum lugar em que eu jogue os dados? É, Eduardo, é, acabei, a, a resposta da Patrícia serve, é a, mesma, é a mesma coisa. Essa API é pública? Essa API, ela é, não vou dizer que ela é 100% pública, essa é uma API que tem um certo custo, sugiro que converse com o seu credenciador, a Luciano Borges, é, mas o seu credenciador pode disponibilizar via sponsor para vocês estabelecimentos, se, se o Luciano, no caso aqui, for estabelecimento, fazer o consumo dessa API, que eu, sinceramente, acho que é o melhor dos cenários, é mais rápido e você tem toda a informação completa do que o outro modelo que eu falei do VAD BIM, VAD MAN, que são arquivos TXT. É, como identificamos se o BIM é de 6 ou da, que a data de emissão não trafega? Deixa eu ver. Como identificamos se o BIM é de 6 ou de 8 dias, já que a data de emissão não trafega a mensageria? Existe algum campo... Renan, eu entendo que seja a mesma pergunta, independente da data de emissão ou não, seria identificar um BIM de 6 e um BIM de 8. A mesma, a mesma questão, a gente tem a API da Vibas e tem o serviço de VAD BIM e VAD MAN. O serviço de VAD BIM e VAD MAN, exclusivo para credenciadores, e a API ela é disponibilizada também para os estabelecimentos, dado que o, algum credenciador faça o sponsor para vocês, se o Renan for de estabelecimentos. É, Rafael, tudo bem, Carlos, da CoinBR. Como conseguimos realizar essas atualizações de BIMs em, bases, em nossas bases, para não pecar temos problemas de recusa? É, Carlos, é, a mesma coisa. Eu acho que o correto aqui, você procurar, acho não, né? O caminho correto, procurar o seu credenciador e ele te disponibiliza essas duas, essas duas opções, a VAD, BIM, VAD, MAN, ou essa API. Acho que a API é a melhor solução para o estabelecimento, tá? E você vai conseguir fazer essa consulta. E aí você pode fazer uma, um download da base, consultar pontualmente, enfim, tem diversas, é, diversas formas. É, o serviço chama é, Vibas, Visa Share Attribute BIM. No Visa Online, quem tiver acesso ao Visa Online tem, mas notem esse nome, Vibas, e tiverem dúvida, procure seu credenciador, e credenciador, procure seu representante Visa se tiver dúvida sobre a, a API. A faixa de sigilo da BIM não muda, estou sendo acrescentado dois dias a mais. Não vai, não vai ocorrer um BIM da Visa. Já foi respondido, divina colocou. Dividir entre outra bandeira. É, não, eu, eu entendi que o Marcos fez a per pergunta aqui parcelada. Mas somando aqui as, as três perguntas, é, não, não vai acontecer de um BIM ser metade Visa, metade outra bandeira. A, a questão dos BINs da Visa permanecer com 4 perante a ISO, isso está garantido. Então, todos os, todo o range 4, seja ele de 6 dias ou de 8 dias, ele pertence à Visa, tá? É, muito obrigado, minha dúvida foi eixo, vou absorver as informações. Aonde baixa, não é entendido, o Eduardo Max. A gente falou de, de no, no, no Visa Online, eu procurar o credencial amanhã. Gra, a, gra, a gravação compartilhada, a gravação também será compartilhada, não estou conseguindo localizar a apresentação para download. É, Divina, eu confesso que eu não sei responder essa, essa pergunta. Se a gravação também será compartilhada ou se somente a apresentação. Sabe me ajudar com essa pergunta? É, depois que a gente fechar a apresentação aqui, fechar o evento, aí eles, entre hoje e amanhã a gente já tem a apresentação gravada e a gente pode compartilhar, sim. A gente Você só tá precisa de um tempo. E Ok, no Visa Online e no Visa.com. Visa né? é, hasta a semana que vem, hein? Tá bom, e na próxima Até a semana. semana que vem, né? <risos> próxima semana, sim. Obrigada, Vanessa. Uhum. Obrigado, Vanessa. Também entendi que 99% das perguntas que apareceram aqui no Q&A a gente respondeu. Fico a pergunta do Marco, do Marco Aurélio. 
peço para procurar o, o seu representante Visa, se for o Marco que eu conheço, <risos> sou eu mesmo, é, e a gente conversa um pouco mais para entender melhor a sua pergunta, para conseguir te, te ajudar mais, tá bom? Então, muito obrigado, turma, acho que a gente encerra a, a sessão por aqui, queria agradecer o tempo, a disponibilização de vocês e desculpa pelo atraso no, no início. Dúvidas, nos procurem, turma, muito obrigado. Oh, Rafa, só mais um ponto, eu estou vendo que eles estão perguntando que não estão conseguindo baixar o arquivo, é só selecionar, pessoal, clica em cima e aí clica na opção download, vai ab abrir uma telinha te perguntando onde você quer salvar e aí você clica na seleciona a opção e ele, ele salva para você, faz o download. Não sei se talvez é, se estão com alguma dificuldade talvez de permissão, né, que talvez na máquina de vocês não... Não permitam, não Pode sei. Ser. Se clicar com, com o botão direito em cima do nome do arquivo que apareceu no... Ah, o Luiz está falando que não está aparecendo nem o nome do arquivo. Aí ele não consegue selecionar. E não, o arquivo estaria disponível em visa.com e visa online também. É. Na semana que vem. Luiz, acho que é melhor no, no caso, então, aguardar até a semana que vem. Não sei se o WebEx tem algum tipo de limitação, enfim, ou regras de, de, de firewall. E talvez você não esteja conseguindo enxergar mas até a próxima semana vai estar disponível. Se você for um estabelecimento que não tem acesso ao Visa Online, procura o seu time de, de credenciamento para procurar a Visa, e se for o caso, esse time de credenciamento ele tem acesso ao Visa Online e consegue te submeter a, a, a apresentação antes da, da semana que vem, tá bom? Vai estar disponível também em visa.com. Também é isso. Público. Também no, no, no site da Visa.com, se for Sim. quem não tem acesso ao Visa Online. Correto. Ótimo. Perfeito, turma. Obrigada, pessoal. Queria agradecer. Obrigada, não Rafa. esqueçam da, uhum. da pesquisa agora no final, quando encerrarem, tá bom, turma? Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.